வணக்கம் எட்டத்திற்கும் என்ற செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் ஹிந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அமித் ஷா பேச்சுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கண்டனம் தமிழ்நாடு தலையாட்டி பொம்மை மாநிலம் அல்ல என்றும் பதிலடி முதுமலை தெப்பக்காடு முகாமில் ஆஸ்கர் புகழ் பொம்மி யானைக்கு கரும்பு கொடுத்து மகிழ்ந்த குடியரசுத் தலைவர் பொம்மியை ஆளாக்கிய பொம்மன் பிள்ளை தம்பதியுடனும் அளவலாவினார் ராகுல் காந்தியை தகுதி நீக்கம் செய்ய மத்திய அரசு காட்டிய வேகத்தை ரத்து செய்வதில் காட்டவில்லை என காங்கிரஸ் விமர்சனம் சபாநாயகரும் மக்களவை செயலாளரும் அலைக்கழிப்பதாக குற்றச்சாட்டு மணிப்பூரில் மீண்டும் வெடித்தது வன்முறை இரு தரப்பினர் மோதிக் கொண்டதில் மூன்று பேர் படுகொலை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரை மாற்றும் எண்ணம் தற்போதைக்கு இல்லை தேசிய தலைவர் கர்கே அறிவிப்பு மதுரையில் அண்ணாமலை யாத்திரையின் போது தள்ளுமுள்ளு தொண்டர்கள் போலீசாரை தாக்க முயன்றதால் பரபரப்பு சுரங்க விரிவாக்க பணிகளுக்கு நிலம் தேவைப்படுவதாக நோட்டீஸ் வெளியிட்டது என்எல்சி மீண்டும் விளைநிலங்களை பறித்தால் புரட்சி வெடிக்கும் என அன்புமணி ஆவேசம் பூமியிலிருந்து நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் நுழைகிறது சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிர கண்காணிப்பு குடியில் பிரசித்தி பெற்ற பனிமயமாதா பேராலய திருவிழா மக்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்த தங்கத்தேர் தாக்கியதாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் பாஜக எம்பி ராம்சங்கர் கத்தேரியாவிற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை மக்களவையிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட வாய்ப்பு பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது இஸ்லாமாபாத் நீதிமன்றம் ஐந்து ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிடவும் தடை எந்தவித எதிர்ப்பும் இன்றி அலுவல் மொழியாக ஹிந்தியை ஏற்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்த நிலையில் மொழி புரட்சி காலத்தை மீண்டும் உருவாக்கிவிட வேண்டாம் என அவருக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் டெல்லியில் அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற குழுவின் முப்பத்தி எட்டாவது கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது அதில் உரையாற்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்தி மொழிக்கு மாநில மொழிகள் போட்டியல்லை என்றும் அனைத்து மொழிகளையும் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் நாடு அதிகாரம் பெறும் என்றும் கூறினார் மேலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐந்து சபதங்களை முன்னெடுத்துள்ளார் என்றும் அதில் ஒன்று இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தை காப்பது மற்றொன்று காலனித்துவ அடையாளங்களை அளிப்பது என்றும் தெரிவித்துள்ள அமித் ஷா இந்த இரண்டு சபதங்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால் அனைத்து இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஆட்சி மொழியை வலிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் நாம் பேசும் மொழிக்கு மதிப்பளிக்காமல் பாரம்பரியத்தை மீட்க முடியாது என்ற அமித் ஷா ஒவ்வொரு உள்ளூர் மொழிகளுக்கும் மரியாதை கொடுக்கும் போதுதான் ஆட்சி மொழிக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் அதே சமயம் தமிழ் மராத்தி குஜராத்தி உள்ளிட்ட மொழிகளுக்கு போட்டியாக இந்தி மொழி கொண்டு வருவதாக கூறுவது தவறு என்று கூறிய அமித் ஷா அலுவல் மொழியாக இந்தியை ஏற்பதற்கான தேவையை உருவாக்க வேண்டும் என்றார் இந்தியை ஏற்பதில் தயக்கம் இருந்தாலும் இறுதியில் எந்த எதிர்ப்புமின்றி இந்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அமித் ஷாவின் இந்த உரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எதிர்ப்பின்றி அனைவரும் இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பேச்சு மற்ற மொழி பேசும் அனைத்து இன மக்களையும் இந்திக்கு அடிமையாக்கும் இதே சதிகார முயற்சி என சாடி உள்ளார் இதை கேட்டு நடக்க தமிழ்நாடு தலையாட்டி பொம்மை மாநிலம் அல்ல என கூறியுள்ள முதலமைச்சர் பாஜக தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தால் தமிழ் தொன்மையான மொழி என்று தேன் தடவுவது போல பேசுவதாகவும் டெல்லிக்கு சென்ற பின்னர் நஞ்சை பரப்புவதாகவும் விமர்சித்துள்ளார் 
இந்தி திணிப்பை மேற்குவங்கம் கர்நாடகா என பல மாநிலங்கள் கடுமையாக எதிர்க்க தொடங்கியிருப்பதை அமித் ஷா உணர வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மொழி புரட்சி காலத்தை மீண்டும் உருவாக்கி விடாதீர்கள் என எச்சரித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் இருமொழி கொள்கைதான் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அதிமுகவின் நிலைப்பாடு என்று அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் வைகை செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு மொழியை யார் வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் திணிப்பு என்பது கூடாது என்பதுதான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கருத்து மொழியை திணிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு செயல்பாட்டில் செயல்பட்டால் நிச்சயமாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் ஒரு குதிரைக்கு தண்ணீர் குடிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பத்து பேர் தரதரன்று இழுத்து போய் குடிக்க வைத்தால் அது குடிப்பதில்லை ஏனென்றால் அதற்கு தாகம் இல்லை குதிரைக்கு தாகம் ஏற்பட்டால் பத்து பேர் தேவையில்லை அதுவாக போய் குடிக்கும் இந்தி மொழி கட்டாயம் என்று கூறும் போது அதிமுக தொடர்ந்து எதிர்க்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மொழி போருக்கான தேவை தற்போதைய சூழலில் இல்லை என்றும் வைகை செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயக அணுகுமுறைகளை ஒருபோதும் பாஜக அரசு மதிப்பதில்லை என்றும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்றும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்தியா முழுவதும் இந்தியை எல்லா மொழியை பேசக்கூடிய மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பது அவருடைய எதேச்சதிகார போக்கை வெளிப்படுத்துகிறது இதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை வந்த குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு யானை பாகன் தம்பதி பழங்குடியினர் யானை பாகன்களையும் சந்தித்து பேசினார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தன் கையால் கரும்பு கொடுக்கும் இந்த யானை கூட்டிதான் ஆஸ்கர் விருது வென்ற தி எலிபன் விஸ்பரஸ் ஆவண குறும்படத்தில் நடித்த பொம்மி டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் மைசூர் வந்த குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி வந்தடைந்தார் அப்போது அமைச்சர்கள் மதிவேந்தன் ராமச்சந்திரன் வனத்துறை முதன்மை செயலாளர் சுப்ரியா சாஹு ஆட்சியர் அம்ரித் உள்ளிட்டோர் குடியரசுத் தலைவரை வரவேற்றனர் பின்னர் மசினகுடியில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமுக்கு முர்மு சென்றார் அங்கு வளர்க்கப்படும் யானைகளை பார்வையிட்டார் அப்போது பொம்மி யானையை பராமரிக்கும் பொறுப்பாளர்களான பொம்மன் பெள்ளியிடமும் குடியரசுத் தலைவர் உரையாடினார் வந்தது கூப்பிட்டு வந்தேன் என்கிட்ட இப்போ நான் அவங்க இந்தியில் பேசுகிறது கையெடுத்து கும்பிட்டேன் அப்போ அவங்க இங்கே வந்து அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு சரி எல்லாத்துக்கு நான் எங்களை விட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் செய்கிறோம்னு சொல்கிறது எவ்வளோ சந்தோஷம் எல்லாம் பாராட்டணும் எல்லாத்துக்கு செய்கிறேன்னு சொன்னாங்க நான் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கு செய்கிறேன் கேம்பில் இருந்து எல்லாமே நாங்கள் கிளீன் பண்ணி தரோம் அதனைத் தொடர்ந்து தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமில் இருந்து மசினக்குடி ஹெலிகாப்டர் தளத்திற்கு திரௌபதி முர்மு புறப்பட்டு சென்றார் நீலகிரிக்கு வந்த குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிற்கு வழிநடுகிலும் குழந்தைகள் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பளித்தனர் மைசூரில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் மசினக்குடி வந்து தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமிற்கு சென்ற குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மீண்டும் மசினக்குடி திரும்பும் வழியில் நிகழ்ந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தின் காட்சியைத்தான் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் மசினக்குடி பேருந்து நிலையம் அருகில் ஏராளமான பொதுமக்கள் குடியரசுத் தலைவரை நேரில் காண காத்திருந்தனர் தெப்பக்காடு பகுதியில் இருந்து காரில் மசினக்குடிக்கு திரும்பிய திரௌபதி முர்மு காரில் இருந்து இறங்கி அங்கிருந்த சிறுவர் சிறுமியருக்கு சாக்லேட் கொடுத்தார் பின்னர் அங்கிருந்த பொதுமக்களிடமும் கலந்துரையாடினார் புக் எழுதியிருக்கேன் பேர்ட்ஸ் பத்தி அண்ட் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏன்னா நான் என்னோட புக் வந்து மேம்க்கு கொடுத்தேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சியில இருக்கோம் ஆனா அவங்க இவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்து எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு இவ்வளவு கை கொடுத்து சாக்லேட் எல்லாம் கொடுத்து பாப்பாங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஆனா இந்த இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அவங்க ஊருக்கு இன்னியுமே ஒரு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும்னு சொல்லி நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மைசூர் புறப்பட்டார் நீலகிரி மாவட்டம் தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமிற்கு சென்ற குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சென்னை வந்தடைந்தார் அவரை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வரவேற்றிருக்கிறார் அந்த காட்சிகளை நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெப்பக்காடு பகுதிக்கு சென்று அங்கு 
பொம்மன் பெல்லி தம்பதியை சந்தித்த பிறகு பிற யானை பாகன்களோடும் உரையாடினார் வழிநடையில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களோடு கலந்துரையாடிய பிறகு அவர் சென்னை திரும்பி இருக்கிறார் இந்த நிலையில் குடியரசுத் தலைவரை தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தற்போது வரவேற்றிருக்கிறார் கூடுதல் தகவல்களை சிறப்பு செய்தியாளர் கோகுலிடம் கேட்கலாம் கோகுல் தற்போது மசனக்குடியில் இருந்து குடியரசுத் தலைவர் சென்னை வந்திருக்கிறார் அவரை முதலமைச்சர் வரவேற்றிருக்கிறார் நிகழ்வுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் நான்கு நாள் பயணமாக தமிழகம் வந்துள்ள குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி விமான நிலையில் ஆர் என் ரவி மற்றும் அமைச்சர்கள் உயர் அதிகாரிகள் வரவேற்றார்கள் சற்று முன்பு ராணுவத்தோடு தனி விமானத்தில் வந்து இறங்கி குடியரசுத் தலைவருக்கு இந்த வரவேற்பானது அளிக்கப்பட்டது இங்கிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு குடியரசுத் தலைவர் செல்கிறார் அவருடைய வருகையை ஒட்டி சென்னை விமான நிலையத்தில் ஐந்தருக்கு பாதுகாப்பானது போடப்பட்டுள்ளது நாளைய தினம் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறக்கூடிய மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியுடைய பட்டமளிப்பு நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக குடியரசுத் தலைவர் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்க உள்ளார் அதை தொடர்ந்து நாளை ஆளுநர் மாளிகையில மற்றொரு நிகழ்வும் நடைபெறுகிறது தர்பார் அரங்கிற்கு பாரதியார் அரங்கம் என்று சூட்டக்கூடிய விழாவும் நடைபெறுகிறது அதில் குடியரசுத் தலைவர் கலந்து கொண்டு அந்த பேரை சூட்டியது மட்டுமல்லாமல் பாரதியாருடைய நினைவை போற்றும் வகையில் பேச உள்ளார் அது அவருடைய படத்துக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளார் அதன் பிறகு ஆளுநர் மாளிகையில இரவு விருந்தும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று இரவு ஆளுநர் மாளிகையிலேயே குடியரசுத் தலைவர் தங்க உள்ளார் அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் செல்லக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கலாம் குடியரசுத் தலைவரை வரவேற்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினும் தமிழக ஆளுநரும் செல்லக்கூடிய அவருடைய வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் துரைமுருகன் கே என் நேரு பொன்முடி உள்ளிட்ட மூத்த அமைச்சர்களும் விமான நிலையம் வந்திருந்தார்கள் அதே போல முப்படையுடைய அமைச்சர்களும் வந்து குடியரசுத் தலைவரை வரவேற்றார்கள் நான்கு நாள் பயணமாக குடியரசுத் தலைவர் வருகை தந்துள்ளார் நாளை இந்த நிகழ்வுகளுக்கு பின்பு நாளை மாலையிலிருந்து புதுச்சேரி செல்கிறார் புதுச்சேரியில் பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்ளக்கூடிய குடியரசுத் தலைவர் அதன் பின்பு எட்டாம் தேதி காலை மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு ஹெலிகாப்டர் மூலமாக வருகை தந்து இங்கிருந்து தனி விமானம் மூலமாக டெல்லி செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது முதல் முறையாக குடியரசுத் தலைவர் தமிழகம் வருகை தந்துள்ளார் தற்பொழுது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமிழக ஆளுநர் உள்ளிட்டவர்கள் எல்லாம் வரவேற்றிருக்கிறார்கள் நாளைக்கு இரவு நடைபெறக்கூடிய ஆளுநர் மாதிரி விருந்துல முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினும் கலந்து கொள்வார் என்ற ஒரு தகவலும் வெளியாகியுள்ளது நன்றி கோகல் இதுகுறித்த தற்போதைய விவரங்களை வழங்கியமைக்காக பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையில் இருந்து நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்குள் சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் நுழைய தொடங்கியிருக்கிறது இந்த நிகழ்வு குறித்த கூடுதல் தகவல்களை மூத்த விஞ்ஞானி நெல்லை சு முத்து நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மிக முக்கியமான ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இந்த சந்திரயான் மூன்றுல இன்று இன்று பார்க்கப்படுகிறது வெற்றிகரமாக அந்த லூனார் ஆர்பிட்குள்ள அது போயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் நமக்கு சக்சஸ் சொல்லப்படுது எப்படி இந்த நிகழ்வை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம் செலுத்திய இந்த சந்திரயான் ராக்கெட் என்பது கிளம்பிய பிறகு அதனுடைய ஒவ்வொரு நாளும் அதனுடைய வட்டப்பாதையை விரிவுபடுத்தி விரிவுபடுத்தி ஒரு ஐந்து கட்டங்களிலாக அதை விரிவுபடுத்தி பூமிக்கு அருகில் வரும்போது நூற்றி எண்பது இரநூறு கிலோமீட்டர் அருகிலும் அப்பால் நாற்பத்தோராயிரம் கிலோமீட்டர் தொடங்கி ஒவ்வொரு கிலோமீட்டராக கூட்டி கூட்டி இப்போ ஏறத்தால நிலாவினுடைய தூரத்தை நாம் அடைந்து விட்டோம் நிலா ஏறத்தால் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் சராசரி தூரம் என்றால் அதனுடைய பூமிக்கு அருகில் வருகின்ற அந்த நெருக்கம் என்பது மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவாக இருக்கும் இப்பொழுது இதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நாம் நிலாவினுடைய சுற்றுவட்ட தூரத்தை அடைந்து விட்டோம் மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை அடைந்து விட்டதுனாலேயே அந்த வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் பொழுது இப்பொழுது நாம் அதே வேகத்தில் அதனை செலுத்தி கொண்டு இருக்க முடியாது மீண்டும் நாம் பூமியிலிருந்து கிளம்பும் போது எப்படி அதனை ஒவ்வொரு முறையாக சொடுக்கியது போல் அதனுடைய வேகத்தை கூட்டு கூட்டி நீள்வட்ட பாதையை உயர்த்தி சென்றோமோ அதற்கு நேர் மாறாக ஒவ்வொரு முறையாக அதனுடைய எதிர்விசைகளை குறைத்து குறைத்து மெல்ல மெல்ல அதனுடைய சுற்றுப்பாதையை நீள்வட்ட பாதையினுடைய தூரத்தை குறைத்து பூமி சூரியனுக்கு நிலாவுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஏறத்தால் நூறு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் என்கின்ற அளவிலான ஒரு வட்டப்பாதைக்குள் அதனை கொண்டு வர வேண்டும் 
அப்போ இந்த முதல் முறையாக இந்த நடக்கின்ற இந்த ஒரு நிலா சுற்று பாதைக்குள் உள்ள நுழைவு பயணம் என்பது ஒரு முக்கியமான பயணம் அதன் பிறகு இதனுடைய வேகத்தை மெல்ல மெல்ல மட்டுப்படுத்தி தான் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல் நம்முடைய நிலாவினுடைய சுற்று வட்ட பாதைக்குள் கொண்டு வருவோம் அது வந்த பிறகு தான் நம் நினைத்திருக்கிற அந்த நிலாவில் சென்று இறங்குகின்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் அது திட்டமிட வேண்டியிருக்கும் ஆக இப்போது நடந்திருக்கிற நிகழ்வு என்பது நம்ம ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாவிலிருந்து சந்திரயான் செலுத்தப்பட்டது போல் இருந்த அதே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இன்றும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஏனென்றால் இது நிலாவினுடைய புவியீர்ப்புக்குள் கை மாறுகிறது நாம் பூமியினுடைய புவியீர்ப்பிலிருந்து நிலாவினுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள் கை மாறும் பொழுது நிலா தன்னை பிடித்து இழுக்கும் ஆனால் நிலாவினுடைய ஈர்ப்பு விசை என்பது பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையை விட ஆறில் ஒரு பங்காகத்தான் இருக்கும் அதனாலேயே அத்தகைய ஒரு நீள்வட்ட பாதையை நாம் வடிவமைத்து செல்லும் பொழுது அதனுடைய வேகத்தை எந்த அளவு மட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹசன் என்கின்ற பெங்களூர் அடுத்திருக்கின்ற ஒரு தலைமை கட்டுப்பாடு இயக்க மையம் ஒன்று இருக்கின்றது அது இந்தியன் டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதாவது ஆள் விண்வெளி பயணங்களை கண்காணிக்கின்ற ஒரு பெரிய அலை திரட்டிகள் அது ப ஏறத்தால் பதினெட்டு மீட்டர் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் விட்டம் கொண்ட அகலமான அலை திரட்டிகள் இருக்கின்றன அவற்றை வைத்து தொடராக கண்காணித்து அதனுடைய வேகத்தை மட்டுப்படுத்தி நிலாவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் சென் செலுத்த வேண்டும் அது சுற்றுவட்ட தொடங்கிய பிறகு தான் நாம் அங்கிருந்து நம்முடைய சந்திராயன் இருக்கக்கூடிய அந்த தரையிறங்கிய விண்கலத்தை நாம் அங்கு நோக்கி இறக்க வேண்டும் ஆக இது முக்கியமான ஒரு தருணம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஏற்கனவே இந்த பயணம் என்பது நம்முடைய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சந்திரயான் ரெண்டின் பயணத்தின் போது வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது அதே வெற்றியைத்தான் நாம் இந்த பயணத்தின் போது எதிர்பார்க்கிறோம் மட்டுமல்ல இந்த பயணம் என்பது முழு வெற்றி அடையும் என்பதுதான் இந்திய விஞ்ஞானிகளுடைய நாட்டு மக்கள் அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கின்றது நிச்சயமாக இஸ்ரோவின் மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றியை நோக்கி நம்ம நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே பல முறை இந்த நிலாவினுடைய நீள்வட்ட பாதையில் செலுத்துவதில் நம்ம வெற்றி அடைந்திருக்கிறோம் இதை கடந்து நம்முடைய அந்த முழு முதல் வெற்றி அப்படிங்கிறதுல தலையிறங்கிறது அப்படிங்கிறது நிச்சயம் நிகழும் எதிர்பார்க்கலாம் இணைப்பில் வந்து பல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக நன்றி திரு நெல்லைமுத்து ராகுல் காந்தியை தகுதி நீக்கம் செய்ய மத்திய அரசு காட்டிய வேகத்தை அதனை ரத்து செய்வதில் காட்டவில்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது அவதூறு வழக்கில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு குஜராத் நீதிமன்றம் அளித்த சிறை தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்தது அவதூறு வழக்கிற்கு எதன் அடிப்படையில் கீழமை நீதிமன்றம் அதிகபட்ச தண்டனையை வழங்கியது என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தனர் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து ராகுல் காந்திக்கு உடனடியாக மீண்டும் எம்பி பதவி வழங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மூத்த தலைவர் சிதம்பரம் உள்ளிட்டோரும் வலியுறுத்தினர் இந்நிலையில் ராகுல் காந்தியின் தகுதி நீக்கத்தை ரத்து செய்யும் விவகாரத்தில் மக்களவை சபாநாயகரும் மக்களவை செயலாளரும் வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்துவதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது ராகுல் காந்தி விவகாரம் தொடர்பாக வெள்ளிக்கிழமை இரவு சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை சந்தித்த போது அடுத்த நாள் தன்னை சந்திக்க வரும்படி கேட்டுக் கொண்டதாகவும் அதன்படி சந்தித்த போது மக்களவை செயலாளரை சந்தித்து தேவையான ஆவணங்களை வழங்கும்படி உத்தரவிட்டதாகவும் சௌத்ரி கூறினார் ஆனால் மக்களவை செயலரை அணுகிய போது தனது அலுவலகத்திற்கு விடுமுறை என்றும் கடிதத்தை சபாநாயகரிடம் அளித்துவிட்டால் அவரது அலுவலகத்தின் மூலம் தன்னிடம் சேர்ந்துவிடும் என கூறியதாக சௌத்ரி தெரிவித்தார் இருவரும் அலைக்கழிப்பதால் கடிதத்தை துணைச் செயலாளர் மூலம் சபாநாயகருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளதாக கூறினார் தான் அனுப்பிய கடிதத்தில் கையெழுத்து போடப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆனால் முத்திரை குத்தவில்லை என்றும் அதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா மற்றும் மக்களவை செயலாளருக்கு சௌத்ரி எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ராகுல் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு விவரங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன சட்ட விதிகளை பின்பற்றி ராகுல் காந்தியின் தகுதி நீக்கத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதிய தலைவர் நியமிக்கப்படுவார் என கூறப்பட்ட நிலையில் தலைவரை மாற்றும் திட்டம் பற்றி தற்போது எதுவும் கூறுவதற்கில்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியில் ஐந்தாண்டுகளை நிறைவு செய்தவர் என்ற பெருமையை கே எஸ் அழகிரி எட்டவுள்ளார் 
ஆனால் தலைவரை மாற்ற வேண்டும் என கட்சி தலைமையிடம் முக்கிய நிர்வாகிகள் சிலர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது கட்சியில் புது ரத்தம் பாய்ச்ச தலைவர் மாற்றம் விரைவில் இருக்கும் எனவும் தகவல் வெளியானது ஆனால் டெல்லியில் அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற ஆலோசனைகளுக்கு பின்னர் தலைவர் மாற்றம் பற்றி முடிவு செய்யவில்லை என்ற புதிய தகவல் கிடைத்துள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராவது குறித்து அனைத்து மாநிலங்களின் நிர்வாகிகளுடன் காங்கிரஸ் தலைமை ஆலோசனை நடத்தி வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடன் வெள்ளிக்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினர் டெல்லி காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் என இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் நிலவரங்களை விவாதித்த போது புதிய தலைவர் நியமனம் குறித்தும் சிலர் குரல் எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் தமிழ்நாடு தலைவரை மாற்றுவது குறித்து தாங்கள் இதுவரை எதையும் தெரிவிக்கவில்லை எனவும் குழப்பமடையாமல் பணிகளை தொடரங்கள் எனவும் கார்கே விளக்கமளித்துள்ளதாகவும் தேவைப்பட்டால் தலைவர் மாற்றம் குறித்து கட்சி தலைமை அறிவிக்கும் என தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது இதனால் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாற்றம் தற்போதைக்கு இல்லை என்பதை கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் என திமுக கூட்டணியில் கே எஸ் அழகிரி தலைமையின் கீழ் காங்கிரஸ் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளதாலும் தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் சுமூகமான உறவு இருப்பதாலும் தலைமை மாற்றத்தை தற்போதைக்கு காங்கிரஸ் மேலிடம் ஒத்திவைத்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் திருவாரூர் நாகை உள்ளிட்ட கடைமடை பகுதிகளுக்கு காவிரி நீர் சரிவர செல்லாத காரணத்தினால் குறுவை நெற்பயிர்கள் கருகி விவசாயிகளுக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் இதனால் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உடனடியாக பெங்களூருவுக்கு சென்று காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் மாவட்டம் கருப்பு கிளார் கோமலப்பேட்டை மேலப்பனையூர் கீழப்பனையூர் கமலாபுரம் கரம்பக்குடி நானாநல்லூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் ஆறாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் திறந்த போதும் போதிய அளவில் நீர் வரவில்லை என்பதால் பயிர்கள் கருகி வருகின்றன தமிழ்நாடு அரசு தண்ணீர் திறந்து விட்டதுனால விவசாயம் சாவடி பண்ண கிளம்பணும் எங்களுக்கு சாவடி தண்ணி வராதுனால இப்ப எங்களுக்கு பயிர்கள் நஷ்டமா போகுது ஆடு மாடு திங்குது அலிமானம் ஆகுது நாங்க பெண்கள் பூரா வேலை வெட்டி இல்லாம ரோட்ல நிக்கிறோம் நூறு நாள் வேலையும் எங்களுக்கு கொடுத்த பாடு இல்ல நாங்க விவசாயம் பண்றதா இல்ல ஆடு மாடு இல்ல தின்னுட்டு போகுதுன்ட்டு விடுறாங்க நாங்க தண்ணியை நம்பி தானே இந்த செஞ்சு வந்தது விவசாயத்தை பாதுகாத்து போட்டோம் எங்களுக்கு விவசாயங்கள் நல்ல முறையில செய்ய முடியல தண்ணி வராத காரணத்தினால எங்களுக்கு அரசு உடனே உத்தரவு எங்களுக்கு நல்ல நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு வந்து தீர்ப்பு சொல்லணும் எங்களுக்கு தண்ணி திறந்து விடணும் எங்களுக்கு நகை எல்லாம் கொண்டு போய் நாங்க பேங்க்ல வச்ச நகை திருப்ப முடியாம அம்போடு நிக்கிறோம் தெருவுல நிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் அரசு வந்து நல்ல ஒரு முடிவா எடுத்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் எங்களுக்கு கடனை ரத்து பண்ணணும் இதே போல நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்குவலை அருகே எட்டு குடி வல்லம் உரங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போதிய நீர் என்று குறுவை சாகுபடி செய்திருக்கூடிய பயிர்கள் அனைத்தும் கருகி வருகின்றன மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விட்டால் மட்டுமே எஞ்சிய பயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நடந்துட்டுருக்கேன் விவசாயம் நம்பி தான் போட்டோம் தண்ணி முன்னாடி திறந்து விட்டு அங்கே இருந்தாலும் குருவை பேர் போட்டோம் இல்லை சொன்னாக்க நாங்கள் நிச்சயமாக குருவை போட்டிருக்க மாட்டோம் சம்பவ பேரே போட்டுருப்போம் நாங்கள் அதனால பிள்ளைங்கள்லாம் கல்யாணம் வச்சுருக்கிறோம் எதை கண்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறீங்க எதை கண்டு நாங்கள் போகிறது எங்கள் வயிறு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்குது வயிறை விட தாண்டி தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன போய் யார்ட்டு போய் சொல்கிறோம் நாங்கள் உள்ளே கூட நாங்கள் அந்த மாதிரி வளர்த்து கிடையாதுங்க பயிரை வளர்த்தோம் பயிரை வளர்த்து இந்த மாதிரி இருக்குதான் என்ன பண்ணுறது மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு நூற்று முப்பத்தி ஒரு கனடியாக இருந்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கனடியாக உயர்ந்துள்ளது டெல்டா பாசனத்திற்கான நீர் திறப்பு வினாடிக்கு பத்தாயிரம் கனடியிலிருந்து ஒன்பதாயிரம் கனடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் நூற்று இருபது அடி உயரம் கொண்ட மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் அறுபது அடியிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது அடியாக சரிந்துள்ளது இந்நிலையில் கர்நாடக அணைகளில் எண்பது சதவீதம் தண்ணீர் இருப்பதால் காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தை உடனடியாக கூட்டி தண்ணீரை பெறுவதற்கான நடவடிக்கை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் அதிமுக ஆட்சியில் கடிதம் எழுந்தபோது பகடி செய்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தற்போது எதற்கெடுத்தாலும் கடிதம் எழுதுவதாக சாடியுள்ள அவர் கூட்டணி கட்சி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவிற்கு சென்று அந்த மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்
வன்முறையை தடுத்து நிறுத்த மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏ ராஜ்குமார் இமோ சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் மெய்தி குக்கி இன மக்களுக்கிடையே கடந்த மே மாதம் மோதல் ஏற்பட்டது இந்த மோதலில் நூற்று அறுபது பேர் கொல்லப்பட்டனர் வன்முறையை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக இணைய சேவைகள் துண்டிக்கப்பட்டன இதனால் அங்கு நிலவும் பிரச்சினை குறித்து பரவலாக தகவல் வெளிவராமல் இருந்து வந்தது இந்நிலையில் பிஷ்ணுபூர் மாவட்டத்தில் குவாக்டா லம்காய் என்ற பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு மீண்டும் வன்முறை ஏற்பட்டது கிளர்ச்சியாளர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் மெய்தி சமூகத்தைச் சேர்ந்த தந்தை மகன் உட்பட மூவர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மணிப்பூரில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இதனால் பொது போக்குவரத்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மணிப்பூரில் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்ப மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏவும் முதலமைச்சர் பிரேன்சிங்கின் மருமகனுமான ராஜ்குமார் இமோ சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் We believe there is terrorism in the state where they're trying to terrorize the normal people who are staying over there in their own you know uh, houses in their with their own families so i believe that central government needs to take a lot more stringent action right now we need to take action who all were there uh, you know uh, operating the uh, so called paramilitary forces who, which are there who were there in the duty who were you know commanding over there so i believe certain kind of action needs to be taken against them மேகாலயா மற்றும் மணிப்பூரைச் சேர்ந்த தேசிய மக்கள் கட்சி பிரதிநிதிகள் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து மணிப்பூரில் அமைதி திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் மேகாலயா முதலமைச்சர் கான்ராட் கே சங்மா அளித்த மனுவையும் அமித்ஷாவிடம் அவர்கள் ஒப்படைத்தனர் இதனிடையே மணிப்பூர் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரை வரும் இருபத்தோராம் தேதி கூட்டுவதற்கு ஆளுநரிடம் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது எனினும் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அம்மாநில எதிர்கட்சியினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தனியார் நிறுவன ஊழியரை தாக்கிய புகாரில் உத்தரப்பிரதேச பாஜக எம்பிக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து ஆக்ரா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் எட்டாவா தொகுதியில் இருந்து மக்களவைக்கு தேர்வான ராம் சங்கர் கட்டாரியா இரண்டாயிரத்து பதினான்கு முதல் பதினாறு வரை இணை அமைச்சராக பதவி வகித்தார் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டில் தனியார் நிறுவனத்தில் புகுந்து ஊழியரை தாக்கியதுடன் பொருட்களையும் அடித்து நொறுக்கியதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆக்ரா நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் ராம் சங்கர் கட்டாரியா குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தும் உத்தரவிட்டது இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ராம் சங்கர் கட்டாரியா எம்பி பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்எல்சி நிறுவன சுரங்க விரிவாக்க பணிகளுக்காக புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான நோட்டீஸை என்எல்சி நிர்வாகம் அளித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி சுரங்கங்களில் நிலக்கரி பற்றாக்குறை காரணமாக என்எல்சி நிறுவனத்தின் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நிறுவனம் கூறி வருகிறது இதன் காரணமாக சுரங்க விரிவாக்க பணிகளில் என்எல்சி தீவிரம் காட்டி வருகிறது இதற்காக புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்த நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளது சுரங்கம் ஒன்றை விரிவுபடுத்த வடக்கு வெள்ளூர் அம்மேரி தொப்பிலிக்குப்பம் ஆதந்தார் கொள்ளை உள்ளிட்ட பத்திற்கு மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலத்தை கையகப்படுத்த என்எல்சி நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது இந்த கிராமங்களில் இருபதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன மேலும் இருபதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ஏக்கரில் நெல் கரும்பு பருத்தி வேர்கடலை கரும்பு உள்ளிட்டவை சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன என்எல்சி நிறுவனம் நிலங்களை எடுக்கப் போவதாக இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டே அறிவிப்பு வெளியிட்டது அப்போது ஏக்கருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிரந்தர பணி மாற்று இடம் ஆகியவை வழங்க வேண்டுமென கிராம மக்கள் நிபந்தனை விதித்தனர் இந்த நிலையில் மீண்டும் என்எல்சி நிறுவனம் நிலங்களை எடுக்க உள்ளதாக நோட்டீஸ் வெளியிட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக அம்மேரி தொப்புளிக்குப்பம் கிராமங்களில் தேவைப்படும் நிலத்தின் அளவையும் நில உரிமையாளர்களின் பெயர் சர்வேயன் உள்ளிட்ட விவரங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன விளம்பரம் வெளியான முப்பது தினங்களுக்குள் ஆட்சேபனைகள் இருந்தாலும் நிலத்தை நில எடுப்பு வருவாய் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விளம்பரம் தமிழ்நாடு நில எடுப்பு துறையின் சார்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்எல்சிக்கு நிலம் கொடுக்க கிராம மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் எங்க உயிர் போனாலும் சரி எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் சரி எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஆனால் எதுவும் நாங்கள் விவசாயம் பண்ணி பொழிச்சிக்கிறோம் எங்களை யாரும் தொல்லை பண்ணாதீங்க போலீஸ் வச்சு மெட்டாதீங்க எந்த மெட்டலும் நாங்கள் பாட மாட்டோம் மூணு தடவை நாங்கள் நிலம் கொடுத்துருக்கோம் நாலாவது தடவை எடுக்க நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு கோடி இல்லை பத்து கோடி இல்லை வேலை எங்களுக்கு வேலையும் வேணாம் எங்களுக்கு பணமும் வேணாம் 
எங்களுக்கு இடம் இப்போ எங்கள் பட்டா வேணும் எங்கள் நிலம் வேணும் எங்கள் வீடு வேணும் நாங்கள் சம்பாரித்து நாங்கள் சாப்பிட்டுக்குறோம் எங்களுக்கு இந்த நிலம் கொடுக்கலாம் விருப்பம் இல்லை நாங்கள் மூணு தடவை நிலத்தை கொடுத்து ரொம்ப நஷ்டப்பட்டுட்டோம் இதுக்கப்புறம் நஷ்டப்பட எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை யார் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் எங்கேருந்து வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் என்எல்சியின் அறிவிக்கை குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தமிழ்நாட்டை நாசமாக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு அரசும் துணை போவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மீண்டும் விளை நிலங்களை பறித்தால் புரட்சி வெடிக்கும் என்றும் பொன்விளையும் பூமியை கடலூர் மாவட்ட மக்களிடமிருந்து பறிப்பதை பாமக ஒருபோதும் அனுமதிக்காது என்றும் அன்புமணி எச்சரித்துள்ளார் என்எல்சிக்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் என்எல்சிக்காக அரசால் கையகப்படுத்தி தரப்பட உள்ள நிலங்கள் முப்போகம் விளையும் நிலங்கள் என குறிப்பிட்டுள்ள அன்புமணி மண்ணையும் மக்களையும் காப்பதற்காக பாமக நடத்தும் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டை விட்டு என்எல்சி நிறுவனத்தை வெளியேற்ற தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அன்புமணி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பணி நிரந்தரம் கோரி போராட்டம் நடத்தி வரும் என்எல்சி ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சரை சந்திக்க சென்ற போது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் பணி நிரந்தரம் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி என்எல்சி ஜீவா ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் சங்கத்தினர் கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி முதல் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நெய்வேலி மத்திய பேருந்து நிலையம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அவர்கள் தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் சி வி கணேசனை சந்திக்க முடிவு செய்தனர் இதற்காக விருதாச்சலம் பாலக்கரையில் கூடிய தொழிலாளர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் இதையடுத்து அவர்கள் அங்கேயே மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு பகுதியில் ஆன்சைட் அருங்காட்சியகத்தை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து வைத்தார் மேலும் சுமார் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அருங்காட்சியகத்திற்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறார் இதுகுறித்து செய்தியாளர் சிவமணி அளித்த கூடுதல் தகவல்களை கேட்கலாம் இல்லை கிடைத்த பொருட்கள் அப்படிங்கிறத வந்து தமிழரின் நாகரிகத்தை மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக உள்ளதை வந்து எடுத்துக்காட்டுகிறது இந்த ஆதிசநல்லூர் பகுதியில் ஆன்சைட் அருங்காட்சியகம் இன்று துவக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அதை துவக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்திற்கான முதல் விதை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக ஆதிசநல்லூர் அருங்காட்சிய பகுதி இந்த அந்த அருங்காட்சியகம் அமைந்திருக்க பகுதியில் வந்து முதன் முதலாக இந்த இந்த பகுதியில் அகலாய்வு பணிகள் அப்படிங்கிறது துவக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் பிறகாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் அலெக்சாண்டர் ரியோ இந்த பகுதிக்கு வந்து அந்த அகலாய்வு பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார் ஏராளமான பொருட்கள் கிடைத்திருக்கிறது இந்த கிடைத்த பொருட்கள் முழுமையாக வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இத்தாலி உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பிறகாக ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தான் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தான் இந்திய தொல்லியல் அறிஞர்கள் இந்த அகலாய்வு பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பணிகள் தொடர்ந்து நடந்திருக்கிறது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதற்கான அடிக்கல் அப்படிங்கிறது நாட்டப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் அகலாய்வு பணிகள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டு வந்தது இந்த பகுதியில் அந்த முதுமக்கள் தாழி முழுமையாக முதுமக்கள் தாழி கிடைத்திருக்கிறது கருப்பு சிவப்பு நிறத்திலான முழு முதுமக்கள் தாழி மட்டுமல்லாது இரும்பு பொருட்கள் அந்த காலத்திலேயே அவர்கள் வடிகட்டி இரும்பு சல்லடை உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் நங்கூரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களும் முழுமையாக கிடைத்திருக்கிறது பொதுமக்கள் ஏராளம் இன்று திறந்திருந்தாலும் கூட ஏராளமான பொதுமக்கள் முழுமையாக இதை கண்டுகளிக்கக்கூடிய காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்க்க முடியும் இந்த பகுதியில் மகளாய்வு பணிகள் மட்டுமல்லாது மக்கள் வாழ்ந்த இந்த பகுதிகளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய திருக்கோளூர் அகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மகளாய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அங்கேயும் ஏராளமான பொருட்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று இந்த ஆன்சைட் மியூசியமே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த உலகத்தரம் வாய்ந்த அந்த அருங்காட்சியகம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெறும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை அந்த அதற்கான ஒரு சாட்சியாகத்தான் தற்போது இருக்கக்கூடிய காட்சிகள் நமக்கு காட்டுகிறது யூசிஐடின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் பொன்மணியுடன் சிவமணி பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலையின் நடைப்பயணத்தின் போது போலீசாருக்கும் தென்னிந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது என்மன் என் மக்கள் என்ற பெயரில் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார் மதுரை ஜான்சிராணி பூங்கா அருகே நடைப்பயணம் சென்று கொண்டிருந்த போது அதில் தென்னிந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியினரும் இணைந்து கொண்டனர் அதிக கூட்டம் கூடுவதை தடுக்க காவல்துறையினர் முயன்றனர் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்த முற்பட்ட போது காவலர்களுக்கும் ஃபார்வர்ட் பிளாக்
பிரதமருக்கு வழங்கப்படும் பரிசுகளை அரசு கருவூலத்திற்கு அளிக்க மறுத்ததாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு இஸ்லாமாபாத் நீதிமன்றம் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது பிரதமருக்கு வழங்கப்படும் பரிசுகளை அரசு கருவூலத்திற்கு அளிக்க மறுத்ததாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு இஸ்லாமாபாத் நீதிமன்றம் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் பிரதமர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் போது கிடைக்கும் பரிசுப் பொருட்களை அரசு சேமிப்பு கருவூலத்திற்கு அளிப்பது வழக்கம் இந்த சேமிப்பு இடங்கள் டோஷா கானா என்று அழைக்கப்படுகின்றன பாகிஸ்தானின் பிரதமராக இம்ரான் கான் இருந்தபோது கிடைத்த பொருட்களை அரசு சேமிப்பிற்கு அளிக்காமல் சொந்த வீட்டில் இம்ரான் கான் வைத்துக் கொண்டார் என்று புகார் எழுந்தது இது தொடர்பான தரவுகளை இம்ரான் கான் மறைத்து விட்டதாக இஸ்லாமாபாத் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்று வந்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஹுமாயூன் திலாவர் வழக்கில் இம்ரான் கான் குற்றவாளி என்றும் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கவும் ஆணையிட்டார் இதையடுத்து இம்ரான் கான் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மேலும் அபராதமாக இம்ரான் கான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பாகிஸ்தானிய மதிப்பில் செலுத்துமாறு நீதிபதி ஆணையிட்டுள்ளார் இம்ரான் கான் கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாகிஸ்தான் முழுவதும் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது